हेलो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो में आप लोगों को एसू थर्टी के बारे में डिटेल में बताया था एसू थर्टी रशिया का बनाया हुआ एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है और दोस्तों उसी वीडियो में आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कॉमेंट के जरिए ये पूछे की भारत एसू थर्टी जैसे एयरक्राफ्ट को क्यूँ इस्तेमाल नहीं करता है जबकि रशिया द्वारा एसू थर्टी का ऑफर भारत को किया गया था तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने का कोशिश करते हैं की भारत एसू थर्टी को इस्तेमाल क्यूँ नहीं करता है तो सर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों सुखोई थर्टी फोर रशिया का सुखोई कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया हुआ एक ट्विन इंजिन ट्विन सीटेड ऑल वेदर सुपरसोनिक मीडियम रेंज फाइटर बॉम्बर है या फिर आप इसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी बोल सकते हैं दोस्तों अगर आप लोगों को सुखोई थर्टी के ऊपर डिटेल में जानना है तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखे जिससे आप लोगों को ये वीडियो समझने में आसानी और दोस्तों अगर आप लोगों को जानना है कि इंडियन एयरफोर्स रशियन ऑफर के बाद भी सुखोई थर्टी फोर एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं खरीदा तो आप लोग वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों सुखोई थर्टी फोर एक बहुत ही बेहतरीन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है ये सीरियन वॉर में बाखूबी प्रूफ हो गया रशिया द्वारा कुछ सुखोई थर्टी को सीरिया में डिप्लॉय किया गया है जो की इस वॉर में सीरियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर टेररिस्ट कैंप के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है और इस रोल को सुखोई थर्टी बहुत ही सफलता निभा रहा है दोस्तों इस वॉर में दुनिया को पता चल गया है की सुखोई थर्टी कितना स्ट्रॉन्ग और कितना एडवांस बॉम्बर है इस एयरक्राफ्ट को वेस्टर्न कंट्री द्वारा फुल बैग भी बोला जाता है इस एयरक्राफ्ट को ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत बनाता है इसका वेपन पैकेज ये एयरक्राफ्ट ट्रेडिशनल बॉम्ब के साथ साथ एयर टू ग्राउंड मिसाइल और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल लेके भी उड़ान भर सकता है दोस्तों सुखोई थर्टी फोर खाली इतना नहीं बहुत वरायटी का एंटीशिप मिसाइल को लेकर भी उड़ान भर सकता है इसके अलावा सुखोई थर्टी फोर में इंडिया और रशिया का बनाया हुआ ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाया जा सकता है और यही चीज सुखोई थर्टी फोर को काफी खास बनाता है और इंडियन मार्केट के लिए भी अट्रेक्टिव बनाता है दोस्तों वैसा तो देखा जाए सुखोई थर्टी फोर रशिया के लिए बनाया गया था पर रशिया द्वारा इसको दूसरे फ्रेंडली कंट्री को बेचने का भी ऑफर किया गया था रशिया चाहता था की ऐसा एयरक्राफ्ट रशिया के अलावा रशिया का फ्रेंडली कंट्री भी इस्तेमाल और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था रशिया का इकोनॉमी रशिया ये एयरक्राफ्ट को बेच के वेपन मार्केट में अपना एक जगह बनाना चाहता था जिससे रशिया का बिगड़ता हुआ इकोनॉमी को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले और ऐसा अगर हाईटेक टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो रशिया किसी भी कंट्री को ऐसा हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं देगा जब तक वो कंट्री रशिया के लिए आग बंद करके भरोसा करने लायक कंट्री न हो और रशिया का फ्रेंड कंट्री के लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा की इंडिया रशिया का फ्रेंड लिस्ट में सबसे ऊपर है और रशिया अपना एयरफोर्स आर्मी और नेवी के बाद जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो इंडिया का फोर्सेस के ऊपर जिस वजह से रशिया द्वारा ये एयरक्राफ्ट इंडिया को ऑफर किया गया था पर सुनने को हम लोगों को ये भी मिला कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस ऑफर को ठुकरा दिया गया था तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इंडिया सुखोई थर्टी फोर का ऑफर को क्यों ठुकरा दिया था दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला लास्ट बॉम्बर था कैनवेरा बॉम्बर और दो में इंडियन एयरफोर्स ऐसी कैनवेरा बॉम्बर को रिटायर कर दिया गया था दो तक इंडिया करीबन एक कैनवेरा एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया है और ये एयरक्राफ्ट मीडियम रेंज बॉम्बर के साथ साथ रिकॉर्डिशन मिशन को भी सफलता निभा रहा था और जब 2005 में इंडिया से कैनवेरा रिटायर्ड हो गया तो इंडियन एयरफोर्स में ये जगह खाली हो गया और एयरफोर्स को ये जगह भरने के लिए कुछ बॉम्बर एयरक्राफ्ट का जरूरत था और 2005 से 2010 के बीच ही माना जाता है कि सुखोई थर्टी फोर का डेवलपमेंट का फाइनल स्टेज था जबकि 2014 में सुखोई थर्टी फोर को रशियन एयरफोर्स में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था और दो में इंट्रोड्यूस करने का पीछे भी रशिया का एक ही कारण था वो था रशिया का पुअर इकोनॉमी जबकि दो से दो के बीच में सुखोई थर्टी तैयार हो गया था और रशियन एयरफोर्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सुखोई थर्टी फोर को अपना एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस कर पाए इसी वजह से पहले इंडिया को ऑफर किया गया था कि इंडिया को सुखोई थर्टी फोर खरीदे जिससे रशिया को एक इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल पाए और इंडियन एयरफोर्स का जो बॉम्बर का गैप था उसको कंप्लीट करने के लिए या उसको फील करने के लिए सुखोई थर्टी एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म था इंडियन एयरफोर्स करीबन दो सौ और नेवी करीबन पचास सुखोई थर्टी खरीद सकता था पर दोस्तों इस ऑफर को रिजेक्ट करने के पीछे जो कारण था वो था सुखोई थर्टी एम के तक इंडियन एयरफोर्स में बहुत संख्या में सुखोई थर्टी एम इंट्रोड्यूस हो चुका था और ये एयरक्राफ्ट अपना रोल बाखूबी निभा रहा था साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट उस समय कॉम्बैट रोल में काफी एडवांस था और सुखोई थर्टी फोर को देखे तो ये एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जबकि सुखोई थर्टी एम एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है मतलब ये एयरक्राफ्ट डॉग फाइट के साथ साथ बॉम्बिंग का रोल भी निभा स
ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि दोनों लगभग सेम दिखने वाला एयरक्राफ्ट है पर टेक्नोलॉजिकली दोनों थोड़ा डिफरेंस है पर अगर एक तरह से देखा जाए तो सुखोई थर्टी एम के आई सुखोई थर्टी फोर का मैक्सिमम रोल को निभा सकता है और अगर इंडियन एयरफोर्स के पास एक ही टाइप का एयरक्राफ्ट होगा तो उसको मेंटेन करना और अपग्रेड करना काफी आसानी होगा जिस वजह ऐसी इंडियन एयरफोर्स दूसरा टाइप का एयरक्राफ्ट सेम रोल के लिए इंट्रोड्यूस करने ऐसी थोड़ा हिचकिचा रहा था और यही कारण था की सुखोई थर्टी एम के आई सुखोई थर्टी फोर के ऊपर एज हासिल कर लिया इंडियन एयरफोर्स को ये लगा की सुखोई थर्टी एम के आई स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग का रोल पूरा कर सकता है साथ ही साथ अगर स्पेशली इंडियन एयरफोर्स कोई बॉम्बर को खरीदता है तो उसको मेंटेन करना और ऑपरेट करना काफी मुश्किल होता है इसके अलावा एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट दुश्मन कंट्री का एयर डिफेंस के सामने काफी कमजोर होता है वही फिर सुखोई थर्टी एम के आई सुखोई थर्टी फोर का मैक्सिमम रोल निभा सकता है पर अगर दोनों एयरक्राफ्ट को कंपेयर करें तो कुछ कुछ मामले में सुखोई थर्टी फोर सुखोई थर्टी एम के आई ऐसी थोड़ा आगे है और ये था सुखोई थर्टी फोर का वेपन पैकेज रशिया द्वारा बनाया हुआ सुखोई थर्टी फोर में बहुत वेराइटी का वेपन पैकेज को इंक्लूड किया जा सकता है इसके अलावा सुखोई थर्टी फोर का एयरफ्रेम को ऐसा डिजाइन किया गया है की ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर रोल के लिए भी एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट है पर सुखोई थर्टी एम के आई एंटी सबमरीन रोल में थोड़ा वीक है पर बाद में जब सुखोई थर्टी एम के आई को अपग्रेड करके न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबल और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ले जाने लायक तो ये जो थोड़ा एज था सुखोई थर्टी फोर का वो भी बैलेंस हो गया और ब्रह्मोस को इंट्रोड्यूस करने के बाद सुखोई थर्टी एम के आई का मारक क्षमता और काफी बढ़ गया पर अगर खाली बॉम्बिंग रोल को देखे तो ब्रह्मोस इंट्रोड्यूस होने के बाद भी सुखोई थर्टी फोर सुखोई थर्टी एम के आई से बॉम्बिंग रोल में काफी आगे है दूसरी तरफ अगर रेंज के मामले को देखे तो दो बार एरियल रिफ्यूलिंग के साथ साथ सुखोई थर्टी एम के आई करीबन आठ किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है जो कि इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन के एरिया में घुस के डीप पेनिट्रेट करके बॉम्बिंग में सक्षम बनाता है दोस्तों इसके अलावा अगर देखे तो सुखोई थर्टी फोर एक महंगा एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना भी काफी महंगा है और इस एयरक्राफ्ट का प्राइमरी रोल है की दुश्मन के एरिया में जाके बॉम्ब गिराना और रॉकेट दागना पर उस काम के टाइम में ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के सामने काफी कमजोर ठहरता है दोस्तों इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन दो सुखोई थर्टी एम है जो कि सुखोई थर्टी फोर का मैक्सिमम रोल को निभा सकता है साथ ही साथ दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से भी लड़ सकता है इसके अलावा दुश्मन द्वारा अगर इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट भेजा जाए तो उस समय सुखोई थर्टी एम के आई दुश्मन का इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट को भी पछाड़ सकता है पर अगर क्लोज एयर सपोर्ट के मामले को देखा जाए तो इस मामले में सुखोई थर्टी फोर सुखोई थर्टी एम के आई ऐसी आगे है पर इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन तीन सौ मिराज टू थाउजेंड जैगोर मिक ट्वेंटी वन और मिक ट्वेंटी सेवन जैसा क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो इस वजह से खाली क्लोज एयर सपोर्ट रोल के लिए सुखोई थर्टी फोर को खरीदना एक बेवकूफी हो सकता है दोस्तों इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स करीबन छत्तीस राफेल एयरक्राफ्ट खरीद रहा है जो की परफॉर्मेंस के वाइस काफी अच्छा है और ये एयरक्राफ्ट क्लोज एयर सपोर्ट के लिए भी काम आया जा सकता है राफेल एयरक्राफ्ट भी सुखोई थर्टी एम के आई का मैक्सिमम रोल को निभा सकता है और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का एम एम आर सी ए टू पॉइंट जीरो मतलब मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है उसके तहत भी इंडिया एक सौ चौदह नया एयरक्राफ्ट खरीदेगा और वो सब एयरक्राफ्ट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा मतलब जो एयरक्राफ्ट फाइटिंग के साथ साथ बॉम्बिंग का रोल भी निभा सकता है तो इस सिचुएशन में अगर आप देखे की खाली स्पेसिफिक बॉम्बिंग के लिए अगर इंडियन एयरफोर्स द्वारा दो सौ सुखोई थर्टी फोर खरीदा जाए तो ये काफी घाटे का सौदा हो सकता है साथ ही साथ अभी अगर देखे तो इंडियन एयरफोर्स अपना खुद का बनाया हुआ तेजस एयरक्राफ्ट को भी बीते दिनों इंट्रोड्यूस कर चुका है और ये एयरक्राफ्ट भी एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है पर तेजस का पेल को देखे तो इस सुखोई थर्टी फोर के सामने कहीं नहीं ठहरता पर दोस्तों ये बात भी सच है कि सुखोई थर्टी फोर के कॉस्ट में तीन से चार तेजस खरीदा जा सकता है और इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट खुद के कंट्री में बनाया गया है बोल के इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम है तो ज्यादा ऐसी ज्यादा तेजस को इंट्रोड्यूस करके सुखोई थर्टी जैसा रोल को भी निभाया जा सकता है और उसके अलावा अगर रशिया द्वारा सप्लाई किया हुआ इंडियन एयरफोर्स के लिए जो एयरक्राफ्ट है उसका सर्विसिबिलिटी को देखे तो आपको पता चलेगा कि सुखोई थर्टी एम के आई और मिक ट्वेंटी नाइन एयरक्राफ्ट का सर्विसिबिलिटी काफी कम है जबकि वही जगह पे राफेल का सर्विसिबिलिटी काफी अच्छा है शायद इस वजह से भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा सुखोई थर्टी एम के आई खरीदने के बाद सुखोई थर्टी फोर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया पर दोस्तों अगर नेवी का ए पेट्रोलिंग के रोल को देखा जाए तो उस मामले में सुखोई थर्टी काफी अच्छा एयरक्राफ्ट साबित हो सकता है इसके अलावा सुखोई थर्टी में बहुत वेरियंट का एंटीशिप मिसाइल होने के कारण से ये नेवी के लिए एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट है पर दोस्तों आप सब लोग जानते ही है की इंडियन नेवी द्वारा पी एट आई जैसे एयरक्राफ्ट को एंटी सबमरीन वॉरफेयर रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है साथ
को फ्यूचर में खरीदा जाता है कि नहीं खरीदा जाता है तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और सब्सक्रीन बटन के साइड में बना हुआ बेलाइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद